Hi everyone, it's Teen here and welcome back to my channel. For today's video guys, I'm gonna share with you kung paano guys mag-apply ng driver license here in the Philippines. So yung isi-share ko sa inyo guys based on my experience, yung in-apply ko na driver license ay non-professional. So kung yun guys yung binabalak yung kunin, yung non-professional, isi-share ko sa inyo guys yung aking experience kung paano ko siya nakuha step by step. So, kung gusto nyong malaman, guys, just keep on watching. Pero, bago natin simulan tong video, kung bago ka dito sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and the bell notification as well para updated ka sa mga susunod na video na katulad na to, guys. Okay, so going back guys, isi-share ko sa inyo kung paano ko nakuha yung aking non-pro na driver license. So, number one step, kailangan mo mag-apply ng student permit sa LTO. So, kung paano yon may video ako kung saan isi-share ko din yung aking experience. Yan, I have link in the description box. Pwede nyo panoorin, guys. So, number two, for example, nakakuha ka na ng student permit. So, ang sunod mo naman na i-enroll ay yung practical driving course or yung PDC. So, para makakuha ng certificate from driving school, kailangan mo syempre mag-enroll. So, inquire ka lang sa malapit na driving school sa lugar nyo. Ayan, syempre kailangan siguraduhin mo na accredited siya ng LTO. Pwede kang magtanong sa LTO, pwede kang mag-research, or tanong-tanong ka na lang sa malapit sa lugar nyo. So, yung ginawa ko, yung malapit lang mismo sa LTO na office, dun, dun ako nag-apply ng practical driving course. Yung hiningi sa akin na requirements nung nag-enroll ako sa practical driving course ay yung student permit lang. Yun lang naman yung kailangan. So, kasi nga yung ibang requirements na kailangan, na-submit mo na nung nag-apply ka ng student permit. Meron ka na nun dun sa, sa LTO kung saan ka nag-apply. So, yung kailangan mo na lang i-submit dun sa driving school ay yung student permits. Photocopy lang naman yung kailangan. Magkaiba guys yung bayad kapag nag-enroll ka sa uh, practical driving course. Yung case ko, dahil zero knowledge ako sa pagda-drive ng four wheels, meron, marunong ako mag-drive ng motor, pero syempre dahil marunong na ako nyan, kinuha ko na yung sa four wheels and zero knowledge ako guys doon. Kasi gusto ko, yung driver license ko ay um, dalawang restriction code. Yung pwedeng, uh, pwede siya sa kotse. Mas mura siguro guys kung marunong ka na mag-drive kasi yung kailangan mo lang naman eh ayun, magpapa-assess ka lang or assessment lang yung kailangan mo para ma-issuean ka ng certificate dun sa in mo ng driving school. Hindi ako guys, sigurado kung kailangan mo pa ikompleto yung 8 hours na driving course. Kung marunong ka naman mag-drive or kung master na master mo ng pagda-drive. Hindi ko alam kung kailangan mo pa yun gawin. Pero ang alam ko, mas mura yung enrollment fee kapag marunong ka na mag-drive. Yung sa case ko kasi, Yung sa case ko kasi guys, um, zero knowledge ako. So, yung, yung ginawa sa akin ay, um, tawag doon? Tutorial. So, yung ginawa sa akin ay tutorial. Una, 7,500 yung binayaran ko. And discounted na yun guys. And dahil nga, medyo kinulang ng time. So, nag-extend ako ng another one day. So, all in all, yung binayaran ko sa... PDC ay 8,500 pesos. So, yun yun. Tutorial yun, guys. And so, sa case ko naman ay nakompleto ko yun sa, sa loob ng 16 hours yung practical driving course.
kinakompleto mo na guys yung driving course, yung practical driving course. Ayan. Siyempre, i-assess ka ng instructor mo kung pwedeng-pwede ka na daw mabigyan ng, ng driver license. Siyempre, siya yung mag-assess. Bibitawan ka nila kapag marunong ka na talaga mag-drive. So, yun. So, bago ako nabigyan ng certificate, ayun, nasabi naman sa akin ng instructor ko na okay, kailangan lang more practice pa pero pwede nang mabigyan ng, ng certificate. So, ayun. So, after ko makuha yung aking certificate, nag-apply na ako sa LTO ng NANPRO. requirements mo, sinabmit mo lahat ng requirements sa kailangan sa LTO. yon yung certificate, yung student permit, yung application form, and magbabayad ka ng... Nalagay ko na lang sa screen, guys. Nakalimutan ko eh. Basta magbabayad ka kasi online lahat. Yung exam online. Mayroon silang ibibigay na portal, yung, eh, yung login and password mo sa LTO portal. Ayun, dun ka mag-e-exam. Meron dun online exam na yung gagawin mo. May mare-receive ka na notification na nakapasa ka. Ganun. So, ayun. Nakapasa naman ang lola nyo, guys. After that, uh, pipituran ka and gawin mo na lang yung mga step-by-step -step process sa, sa loob ng LTO mismo. And then, um, after that, mapituran ka. Antay ka lang ng ilang minutes or inabot ako ng half day pagkuha nung aking non-pro. Pero within the day, nakuha ko naman agad yung aking driver license. So, napakadali lang. Napakadali na lang nung proseso. And medyo mahal nga lang sa ngayon. Pero um, mas, uh, for me, mas okay yung yung process ngayon kasi pagdadaanan mo yung parang mag-schooling ka. So, magkakaroon ka ng knowledge about uh, defensive driving. So, maiwasan yung mga kamote kamote drivers. ba diba? Kapag kapag nag-apply ka ngayon. So, i-markdown ko na lang yung mga ginastos ko sa pagkuha ng driver license. Check nyo lang, guys, sa my information box. Not sure kung pare-pareho yung rates ng uh, babayaran nyo dito or sa inyo. I'm not sure kung pare-pareho yung prices. Kayo na bahala, guys. Basta yung pinag-share ko lang sa inyo ay tungkol sa aking experience. So, that's it guys for today's video. Sana makatulong. And sana nag-enjoy kayo sa panonood. Kung oo, don't forget to like this video and subscribe to my channel. And that's it. Thank you so much guys for watching and I'll see you again on the next one. Bye!